तीन जन व्यक्ति बन इसराइल मध्य कार कौ जा हठात कर मरुभूमि घूर्णिझड़ देखा दिल घूर्णिझड़ देखा दिले तीन व्यक्ति निजे के बाचान जो का एक पहाड़े उठे एक गुहार मध्य गए आत्मगोपन करल गुहा पहाड़े गुहा था मुखटा खोला था भेतरे गेले और अन्न दिखे जावा चाहना एर नाम हम गुहा मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह सल्लम गारे हीराते आल्ला ध्यान करत गुहा मुहम्मद सल्लाह सल्लम गारे शहरे आत्मगोपन कर नाम गुहा मोट कथा हे तीन जन व्यक्ति एक गुहार मध्य घूर्णी झड़ के बाचार जो आत्मगोपन करल आल्ला नबी बोल सल्लाह सल्लम हटात कर कथायक बड़ पाथर अनेक बड़ पाथर विशाल पाथर गड़ते 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 एसे ओ गुहार मुखे लेगे गल गुहार मुखटा बंद हो गल एत बड़ पाथर जा तीन जन तो दूर कथा कैक शत मानुष मिलिए सरान सम्भव छा और व्यवस्था आज के मतन छा बर्तमान विपदे पड़े मोबाइल आशाला तड़ता फोन करब विभिन्न विभाग आत्मय स्वन आंधु बान्धव आख गाड़ी नहीं कौ जा टायर पाचर हो जाए संगे संगे आ एक बंधु के फोन करी यार गाड़ी तो खराब हो गए तड़ाड़ी कर गाड़ी पाठिए दिए और एक गाड़ी नहीं आसा है एवं विपद मुक्त हो जाए कि अनेक आपनर विभाग आ जेखने फोन कर लेड़ाड़ी कर सहयोगितार जो मानूष एस जाए जदिव देशगुली ए बेपारे अवहेला आंतु सऊदी आरबे अवहेला ने अपना आश्चर्य हो जाए सऊदी आरब शुद्ध मरुभूमि शुद्ध मरुभूमि हजार एक हज़ार किलोमीटर पथ पाड़ी दीबें शुद्ध मरुभूमि छाड़ा किच्छु देखते पाने ना मजे मध्य एक पेट्रोल पाम जेखने तक एक चायर दुकान और एक खबर होटेल एक हज़ार दो हज़ार किलोमीटर पाड़ी दीबें पहाड़ और मरुभूमि छाड़ा किच्छू देखा जाए ना ए रकम जगहते हटात एक्सिडेंट हो गए दस मिनिटर मध्य ही ट्राफिक विभाग फायर विभाग पुलिस विभाग से उपस्थित हो जाए दस मिनिटर मध्य उपस्थित हो जाए संगे संगे आहत लाश तुले एम्बुलेंस कर हस्पिटल व्यवस्था हो जाए दस मिनिटो देरी करते हैं ए रकम से समस्त मानुष कर्म कर चाकर जो ना कर्म कर जो कर्म चाकरी एवं एखे सोबर बेपार हजार हजार लाख लाख मानुष हज करते जा मक्काय जरा हज करते गे ता व्यवस्थापना देखे मन हो जन एक एक मानुषर पीछे दुटो को पुलिस लागिए दिए दाड़ी आ पुलिस और अपन के गाइड करते आ क्यों कारण से शुद्ध चाकरी मन करना से मन कर हाजी खिदमत कर कि सब कम तई रोदे दाड़ी थे हाजी खिदमत करा कि चेष्टा कर तो ये मानुषुली जेखने से कथाय था फोन पवार संगे संगे से उपस्थित हो जाए एक नम्बर देवा फायर ब्रिगेडर नम्बर आलदा एम्बुलेंसर नम्बर आलदा पुलिस विभाग के नम्बर आलदा ट्राफिकर नम्बर आलदा फोन कर ले उपस्थित हो जाए तो मोट कथा भाईरा आजकल जुग उन्नत हो मानुष्ठ के डेके विपद उद्धार होते क्योंकि तक कार व्यवस्था ए रकम तीन जन मानुष गुहार मध्य आटका पड़े गल तरपे आपसे बला बोली करते लगल ये गुहार मध्य हमें पड़े आज खबर को मानुषर का जाए खबर शुद्ध एक सत्तार का आनी हम महान आल्ला रबुल आलम खबर शुद्ध एक जो जान हम महान आल्ला रबुल आलम एखंड बाचार एकटाई उपाय से हे जीवने जो को भलो क्ज कर ओसिल आल्लर का दुआ कर ले मन हो आल्ला रबुल आलमीन के विपद मुक्त करबें एन तीन जन मने मन स्मरण करी जीवने को भलो क्ज करा कर तक एक व्यक्ति बोलते लगल भाई एक भलो क्ज कर भलो क्षा हल यार एक दिन एक जो लोक क्ज करार जो एलो कमला मनीष माइंदार 
সে আমার কাছে কাজ করছিল হঠাৎ করে কাজের পারিশ্রমিক না নিয়েই সে চলে গেল কেন চলে গেল জানি না হঠাৎ করে তার পরিশ্রমের পারিশ্রমিক না নিয়ে সে চলে গেছে তার পাওনা কিন্তু আমার কাছে রয়ে গেছে আমি তার পাওনার টাকা দিয়ে একটা ছোট্ট ছাগল কিনলাম সেই ছোট্ট ছাগলটাকে পালতে লাগলাম একটা ছাগল থেকে দুটো তিনটে চারটা বাড়তে লাগলো আর আমি পালতে থাকলাম বাড়তে থাকলো পালতে থাকলাম বাড়তে থাকলো পালতে থাকলাম এই করতে 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 এক দল এক পাল ছাগল হয়ে গেল তার আমি কিন্তু সংরক্ষণ করতে আছি তার মেহনতের টাকার এই সম্পদ আবার অনেক দিন পর ওই লোকটি আমার কাছে ফিরে এসে বলল মনি বিশেষ কাজে আমি তাড়াতাড়ি করে চলে গেছিলাম আমার পরিশ্রমের টাকাটি পারিশ্রমিকটা আপনার কাছে আমি নিতে পারিনি এখন আমার খুব দরকার তাই আমি আপনার কাছে এসেছি মেহরবানি করে আমার ওই পরিশ্রমের টাকাটা দিয়ে দিন তখন আমি তাকে বললাম বাবা এই যত ছাগল দেখছো না এই সমস্ত ছাগল সব তোমার সব তোমার বলে মনি বাবনি কে আমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছেন বলে না গো তোমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করি না আসলে তোমার অল্প টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনেছিলাম সেই ছাগলটাকে পালতে 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 পাল বাড়তে থাকলো পাল বাড়তে থাকলো এতগুলি ছাগল হয়ে গেছে এগুলি একটা আমার না সব তোমার তুমি নির্দ্বিধায় সব নিয়ে চলে যাও সে নিয়ে চলে গেল আল্লাহ গো আমি যদি এই লোকটি এবার বলতে লাগলো আল্লাহ গো আমি যদি এই কাজটা তার অধিকারের সংরক্ষণ তার অধিকারের সংরক্ষণের কাজটা আমি যদি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি আর এটা যদি তোমার কাছে কোনো ভালো কাজ হয় তাহলে মেহরবানি করে ওই কাজের অসিলাই আল্লাহ তোমার কাছে আমি দোয়া করছি মেহরবানি করে এই বিপদ থেকে আমাদের মুক্তি করো আল্লাহ নবী বলছে তার ঘটনা বলার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাথরটা একটুকু সরে গেল কিন্তু বের হওয়ার পথ তখনও তখনও হয়নি একটু সরে গেছে দ্বিতীয় জন তখন বলছেন আমিও একটা জীবনে ভালো কাজ করেছিলাম যদি আল্লাহ সেটাকে ভালো মনে করেন বলে কি আমার একটা বোন ছিল চাচা তো বোন অতীব সুন্দরী আমি কিন্তু তাকে পেতে চাইতাম আমার প্রবৃত্তি চরিপার্থ করার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য আমি সব সময় ওই বোনটাকে প্রস্তাব দিতাম চাচাত বোনটাকে কিন্তু কোনোদিন সে আমার প্রস্তাবে রাজি হতো না পাপের কাজ মনে করত একদিন এক সময় চরম বিপদগ্রস্ত হয় অভাব পড়ে যায় খাবার মতন তার বাড়িতে কিচ্ছু থাকে না তখন অবাধ বাধ্য হয়ে সে আমার কাছে এসে বলে কিছু টাকার দরকার আমি বললাম দেখো টাকা দেওয়াতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তুমি তো জানো আমি সব সময় তোমাকে একটা প্রস্তাব দিই কিন্তু তুমি সব সময় আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করো কোনোদিন গ্রহণ করো না তুমি যদি আমার প্রস্তাব মেনে নাও তাহলে তুমি যত টাকা চাও নিতে পারো আমার কোনো আপত্তি নেই পেটের জ্বালাই বাধ্য হয়ে সে আমার প্রস্তাবকে গ্রহণ করে নিয়েছিল তারপরে যখন আমি ওই কাজে ওই কাজে সংযুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ওই কাজ করার জন্য প্রস্তুত এরকম অবস্থায় ওই মেয়েটি বা বোনটি বলেছিল ইত্যাকিল্লা তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমার লজ্জাস্থান তোমার জন্য বৈধ নয় সঙ্গে সঙ্গে আমি তার কাছ থেকে সরে গেছিলাম এই মুহূর্তে সরে যাওয়ার ব্যাপারটা সহজ নয় কিন্তু আল্লাহ তোমার তাকুয়ার কথা শুনে কেবল মাত্র তোমার ভয়ে আমি এই কাজ ত্যাগ করেছিলাম তোমার ভয়ে কোন কাজ ত্যাগ করা যদি নেকির কাজ হয় তাহলে এই নেকির অসিলায় আমি আল্লাহ তোমার কাছে দোয়া করছি মেহরবানি করে তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি মুক্ত করো দেখবেন মনে রাখবেন আল্লাহর ভয়ে কোন কাজ ত্যাগ করা এটাও সবের কাজ কোন গোনার কাজকে আল্লাহর ভয়ে ত্যাগ করেছেন এটাও এটাও সবের কাজ বাধ্য কেবল নির্ভয় হয়ে করতে পারেননি এটা সবের কাজ না আপনি চুরি করতে চান কিন্তু চুরি করার পথ পাচ্ছেন না চুরি করার উপায় পাচ্ছেন না তাই চুরি করতে পারছেন না কিন্তু চুরি করার সমস্ত পথ সুগম করলেই করতে পারেন কিন্তু আল্লাহ হয়ে করছেন না এটাও সবের কাজ এটাও সবের কাজ ওই সময় একেবারে ওই সময় যখন রেডি প্রস্তুত 
আর তার মুখ থেকে শুনলো আল্লাহকে ভয় করো সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল আল্লাহ গো আমি কেবলমাত্র তোমার ভয় এই কাজ ত্যাগ করেছিলাম এবং ওকে যত টাকা পয়সা দিয়েছিলাম সব টাকা পয়সা মাফ করে দিয়েছিলাম যদি আল্লাহ এই কাজটা আমি তোমার ভয়ে করে থাকি এটা যদি কোনো সবের কাজ হয় আল্লাহ এই কাজের ওসিলায় তুমি আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করো সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী বলছেন পাথরটা আরেকটুকু সরে গেল কিন্তু তখনও বের হওয়া যাবে না আর একজন বাকি আছে সে তখন বলতে লাগলো আমার মা আর বাবা ছিল যেটা আমাদের আসল বিষয় তারা বার্ধক্যের চরম সোনায় পৌঁছে গেছিল আমি দিন রাত তাদের খিদমত করতাম আমার নিয়ম ছিল সকালে ছাগল নিয়ে বেরিয়ে যেতাম মাঠে সারা দিন ছাগল চড়িয়ে বাড়ি ফিরতাম তারপরে ছাগলের দুধ দুয়ে একটা পেয়ালার মধ্যে নিতাম আর সেই পেয়ালার দুধ নিয়ে গিয়ে আগে আমার পিতামাতাকে দিতাম তারপরে আমার সন্তান সন্ততি ও আমার বিবি কিন্তু আগে পিতামাতা প্রতিদিন এই খিদমত এই কাজ আমি করতাম একদিন হঠাৎ করে অনেক দূরে চলে গেছিলাম বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেছিল বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম পিতা মাতা ঘুমিয়ে গেছে ছাগলের দুধ পেয়ালার মধ্যে নিয়ে গিয়ে যখন তাদের রুমে গেলাম দেখলাম তারা ঘুমিয়ে গেছে জাগালো জাগানোটা ভালো মনে করলাম না ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে এদিকে আমার সন্তানরা কিন্তু ভোকে কাঁদছে আর আমার কাছে দুধ চাইছে কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা যে আমি পিতা মাতাকে না খাইয়ে কাউকে খাওয়াবো না আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে তাদের খাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম যখনই ঘুম ভাঙবে তখনই দুধের পেয়ালা মায়ের জন্য বাপের জন্য আগিয়ে দেব অনেক গভীর রাতে তাদের ঘুম ভেঙেছে তাড়াতাড়ি করে দুধের পেয়ালা আগিয়ে দিয়ে বললাম মা মাফ করে দিও কালকে অনেক রাত হয়ে গেছিলো বাড়ি ফিরতে তোমরা ঘুমিয়ে গেছিলে তোমাদের ঘুম ভাঙা না মোনাসে বা উপযুক্ত মনে করিনি তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে তাই আমি তোমাদেরকে জাগানি এখন আমি মেহরবানি করে এই দুধটা তুমি পান করে লও মা দেরি হয়ে গেছিলো কিছু মনে করো না আমার মা আমার হাতের কাছ থেকে আমার হাত থেকে দুধের পেয়ালা দুধের বাটি নিয়ে দুধ পান করে আল্লাহকে বলেছে আল্লাহ গো যদি আমার বেটা আমার এই ছেলে কোনো দিন কোনো বিপদে পড়ে মেহরবানি করে আল্লাহ গো তুমি আমার ছেলের বিপদ দূর করে দিও মা আল্লাহ গো যদি আমি এই খেদমতটা মা বাপের এই খেদমতটা আল্লাহ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি আল্লাহ গো এই খেদমতের রসিলাই তোমার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ গো তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত দাও আল্লাহ নবী বলছে সমস্ত পাথর সেখানে চলে গেল আর তিনটি মানুষ সেখান থেকে সহি সালামতে বেরিয়ে চলে এলো আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাইরা আমার মা বাপের দুয়ারও প্রতিক্রিয়া আছে আর মা বাপের বকদুয়ারও প্রতিক্রিয়া আছে